Ciao ragazzacci e buongiorno Domani ci risiamo, eh? altro giro, altra traccia Sempre alla scoperta del Monte Morello Oggi secondo episodio sul Morello Se non avete visto il primo andate a vedere E quale sentiero ancora non ho deciso Però sicuramente ci divertiremo Quindi un bel po' di giorni in su Per partire proprio alla grande Condividete ancora questo video e quegli altri con amici, nemici, parenti, azzuari e via, si parte! Andiamo! Direzione Fonte Giallina Siamo qui riuniti in zona Ponte Mezzina, sentiero 3 e siamo già a 16% di salita e non farsi mancare niente. Faccio 17%, 18%. Come sale? Oh. È tosto, eh! Ma è la cane! Uh. Sentiero 3 cai! Eccolo lì! Il nostro video! Tec! Casa Solatio! Solazio! Come azio si chiama lui? Oh! Allora qui siamo arrivati finalmente al bivio che ci ha fatto dannare Noi siamo arrivati di qua Sentiero 3 Che è lui Sarebbe lui E ora si va Si continua il sentiero 3 Di qua Evitiamo viottoloni cinori che si va a prendere di là Marco che abbiamo chiesto un monoruota ma è già morto <ride> E quindi si tira dritti di qua ora Siamo a Fonte Giallina, eh? piccola deviazione a piedi, perché in bici si mischia la vita, però posticino magico. Allora lì c'è anche un presepino, guarda. La va a provare a fare il bagno? Marco la prova eh, a farci il bagno. <ride> e speriamo si faccia anche male sì, sì, è anche tutto bello viscido a prendere una bazzata in terra è una volata uh. <ride> per ora siamo salti eh ma è bella cascatina dai è spaziale mondiale questo incrocio qui per andare a Ponte Giallina no di qua no di qua di là e da fare il guado e poi siamo subito arrivati dai ora si va a cercare la bocca degli altri sentieri qui siamo un altro video non so se si legge bene torri di carmignanello sentiero 4 la chiesa di san bartolomeo eccola Andiamo là a vedere. Piccolina. Antica. Qui siamo un altro bivio per il sentiero 5 che va su. Su di là. Easy. Scassato forte, eh? almeno la bocca è scassato forte. Ma la grave non lo sa. Non ce la carichiamo in spalla. Siamo alla disperata ricerca delle indicazioni dei sentieri. E qui ce n'è un milione. Fondo scassato. 
Pero... Pero... Pero es casado. Fondo es casado, pero es casado, es verdad. Poi ragazzi, si durante el sentiero avete freddo y volete chiudere i finestrini, lo potete fare, eh. Abbiamo tutti gli optional del caso. <ride> ragazzi, fermateci perché sennò ci si fa di male. Oh, un po' di discesa anche per noi, eh, perché ogni tanto si fa anche noi la discesa, eh. Cari amici, dovremo essere sul puppe a pera, però mi sa che siamo nella parte sbagliata, si fa in salita, se ci si rinviene anche come prenderlo. Allora, si arriverà in cima e si rifarà in discesa. E si guarda anche se è pedalabile in salita. Allora, questo è un piccolo riassuntino per dare un po' di info, visto che noi si è già fatto un anello a vuoto qui e non si era trovato. Venendo dal sentiero 5, e questo qui, dove siamo noi, quello lì dove è Marco, c'è questa deviazione qui, che non c'è cartello pupa a pera, però è lui, questo sentiero qui pedalabile, eh? non si è fatto in salita, c'è da spingere, però si fa, eh? poi si farà anche in discesa e molto probabilmente buon Marco dice che viene da qua, sale da qua, cioè scende da qua e continua di là, ma ci si studia, eh? comunque la bocco, eccolo lì, andai tranquilli, Ecco qui a destra l'altra deviazione per il Supernatural. Per ora tutto fattibile, tutto pedalabile all'occhio, eh? Perché insomma, un po' d'occhio ci vuole, via. Eh? Non si può lasciare i dentini sul manubrio. Però gang. Comunque bellino e divertente, dai, si fa. Questo è dove si va ora. E questa è la strada dove siamo partiti. Ponte Mezzina. Che... Attenzione! <ride> Ciao ragazzacci! Rieccomi qua al punto di partenza, quindi giro finito, giro corto ma molto divertente, sto guardando in diretta, ci abbiamo messo due orette scarse, sono una trentina di chilometri questo giro, e siamo andati alla scoperta del Puppa Pera 1, perché il 2 l'abbiamo fatto nell'altro video, e il Super Natural, però non l'abbiamo fatto tutto, e poi abbiamo rifatto il sentiero delle tombe etrusche perché è molto carino, molto bellino. Conclusioni, conclusioni, si pedala, eh? si pedala duro perché ci sono strappi tosti, salite impegnative e a volte il terreno molto smosso, però niente di infattibile, ci vuole un po' di allenamento. O al limite uno scende e spinge per quei 50 metri, come a volte si è fatto noi, senza problemi. Comunque merita, sinceramente giro che merita. 
poi arriverà anche la traccia GPX quindi detto questo vi saluto vi invito a lasciare un like sotto il video se vi è piaciuto anche se non vi è piaciuto commentatelo, condividetelo e ci vediamo alla prossima ciao ragazzacci